Rai. Ha, no, no, no. Dr. Rai di sini. Assalamualaikum. Apa khabar? Ada orang tak ni? Jom masuk, jom masuk. Ha, take line kita. Jom masuk. <laughs> Bukan jom heboh. Okey, topik best hari ni. Apakah makanan yang kaya dengan folic acid? Penting ke folic acid ni? Ha, apa benda folic acid tu? Asyik-asyik orang asyik sebut je kan. Folic acid lah, folic acid. Ha, especially bagi mereka yang tengah itia zuriat ataupun yang tengah uh, pregnant awal kehamilan. Memang folic acid ni uh, apa tu? Uh, dah dah macam take line lah. Ha, so... Ha, ramai yang tengah beritia pun dia tengah consume folic acid. Hai Nur Syuhada, hai. Ha, hari ni clear sikit gambar saya sebab ada di office. Ha. Okey, so kita boleh masuk. Folic acid tu adalah sejenis vitamin B. Okey, vitamin B. Ha, vitamin B ada banyak jenis. Ada B1, B6, B12, B8, B9. Tapi folic acid dia adalah vitamin B9. So vitamin B9 ni adalah sejenis water soluble vitamin. Ha, di mana dia mudah larut, mudah resap dalam usus untuk kegunaan harian lah. So apa fungsi folic acid ni? Ha, fungsi folic acid ni adalah dalam menggalakkan penghasilan sel baru. Ha, so especially bagi mereka yang itia zuriat, mestilah folic acid adalah salah satu komponen yang penting sebab dia nak menggalakkan penghasilan sel baru ha, untuk pembentukan ha, menyokong pembentukan sel baru especially yang baru nak jadi janin, embryo kan ha, so itulah folic acid selain daripada tu dari segi perkembangan neural eh, neural eh, neural neural tube iaitu pada saraf tunjang ha, pada brain brain baby, perkembangan brain perkembangan saraf tunjang anak ha, so ha, amat folic acid ni amat crucial Especially bagi mereka yang tengah itia zuriat Sebab uh, Kebanyakannya pembentukan uh, neural uh, defect neural tube ni Pembentukan saraf tunjang dan juga pembentukan uh, brain anak Dia dah start bermula daripada uh, awal kandungan 4 minggu tu 3 ke 4 minggu Masa proses penempelan tu Actually masa tu dah menentukan sama ada uh, Janin tu akan ada kecacatan atau tidak ha, Jadi kalau mengikut kajian pun, mengikut uh, Journal Health Today, ha, satu daripada 33 uh, apa, janin yang dekat USA lah, satu daripada 33 ada yang uh, mengalami masalah neural uh, spina bifida bermakna dia punya tulang belakang ada masalah tulang belakang baby. Ha, sebabnya kekurangan folic acid semasa awal-awal kehamilan. Sebab so, tu baik mereka yang beritia especially kita galakkan ha, boleh konsum folic acid ha, tambahan tak kisah sama ada dalam bentuk ha, sintetik ke pil ataupun secara semula jadi. Ha, apakah makanan yang bersumberkan folic acid? Ha, kejap lagi kita cerita lebihkan ha, sikit makan makanan yang bersumber folic acid ni. Salam, Waalaikumsalam Dania Sofia Hai, hai Wani Norris Wa Waalaikumsalam Dalam susu coklat tu ada madu dengan uh, kurma sekali tak? Ada Nurul Hidayah, ada, sama ha, Dalam dark coklat pun ada madu dan kurma, ok? Ha. Ha, saya sekarang DPO, ok kita ayo kita jawab Ok, <laughs> okay so apakah makanan yang bersumber daripada folic acid uh, Yang ada... Uh, konten folic acid ataupun folic ni antaranya adalah sayuran hijau pekat aa, seperti aa, bayam, kangkung, sawi, asparagus, aa, salad, kacang hijau, aa, bendi, apa lagi aa, sayur kacang boncis, aa, tu sayuran-sayuran yang kaya dengan folic acid mudah je nak dapat ke pasaran dan free ha, tapi masalahnya kalau kita suka masak uh, lama kan goreng-goreng jadi zat dia dah banyak hilang tu yang benefit folic acid tu tak mencukupi jadi terpaksa lah top up dengan uh, something extra sama ada dalam bentuk uh, apa tu nutrisi persediaan hamil ke seperti dalam susu nutrisi persediaan hamil ataupun dalam bentuk pil pun boleh ha. so apa lagi makanan yang kaya dengan folic acid uh, Buah betik Ia juga Kekacang Macam uh, Kuaci um, Bijirin ha, Gandum ha, tu kaya dengan folic acid ha, So sangat bagus uh, Especially bagi mereka yang tengah itia zuriat Sebab macam kita cakap tadi Folic acid dia bantu 
untuk uh, menggalakkan apa penghasilan sel baru. Ha, okey jelas tak semua? Okey. Ha, so kita nak minta maaf juga daripada pihak HQ sebab kita punya stok sangat-sangat limited. Tinggal dua box dekat ni. <laughs> okey, so uh, Kak siapa yang nak memang esok kena pre-order satu hari hari Kamis baru stok baru sampai. Ha, so memang uh, kita dah uh, kita dari uh, pihak HQ pun kita dah push uh, sedaya upaya yang boleh lah factory untuk tolong produce uh, cepat sikit. Sebab kita dah fokus dah kita target at least uh, kita kena ada produce 5000 box sebulan tapi uh, setakat ni uh, kilang tu tak berjaya lagi kita terpaksa uh, apa Uh, ambil pre-order dulu uh, tapi uh, bagi mereka yang dah order hari ni sempatlah kita post out tapi don't worry sebab hari Kamis tu uh, barang dah sampai ready stock ok just nak announcement sed sed apa sedikit uh, tegak-gagak hari ni ok <coughs> ok uh, Zulkarnain hi saya sekarang DPO 3 fasal lutil Nak tanya pada day 16 temperature saya 36.4 dan pada day 17 temperature turun mendadak 36. Kenapa ya dok? Ha actually uh, hari ke-16 dengan hari ke-17 uh, waktu subuh hari ke berapa? Boleh saya tahu tak? Ha nak tengok. Ya uh, mungkin puan punya kita hit macam mana? Kalau ada graf tu lagi saya boleh baca lah sebab kalau just uh, uh, kalau kenaikan suhu tu kita boleh tahu sama ada di tengah waktu subur ke tidak kalau daripada graf kita boleh tahu bila fasa implantasi tapi kalau uh, tak tunjuk graf jadi agak sukar untuk kita tahu uh, sekarang tengah fasa apa uh, so kita nak tengok pattern graf puan macam mana adakah uh, rocky mountain sign ke ataupun pattern uh, normal pattern uh, jadi kalau ada graf lagi bagus lah ok alright Selamat petang. Waalaikumsalam. Fatih Hana. Ah dah masuk. Okey. Ah <coughs> ada sebut tentang minum air kayu manis dalam video. Ya, yeah, betul. Boleh minum, tak ada masalah. Setiap hari nak minum pun tak ada masalah. Nur Syuhada. Sepanjang period ni perlu amalkan makanan apa ya yeah, untuk dapatkan hari subuh nanti. Ha, actually uh, time period ni waktu ni estrogen tengah naik. So apa yang kita boleh uh, fokus untuk matangkan telur ovum secara semula jadi ha, biasa kita advise boleh ambil something uh, makanan yang kaya dengan folic acid macam tadi pun bagus juga contoh macam sayuran hijau, sayur bayam uh, brokoli, kangkung, sawi uh, kacang bendi, kacang boncis kacang hijau, kacang panjang uh, ataupun biji rin, uh, gandum kuaci uh, ikan salmon, ikan selayang uh, itu kaya dengan omega 3 so boleh ambil something makanan yang kaya dengan omega 3 dan juga folic acid untuk bantu support hari subur ok, ha, jelas tak ha, makanan itu yang boleh lebihkan dan kurangkan bagi mereka yang tengah itiaz zuriat dan nak dapatkan telur matang uh, dengan sempurna, kurangkan makanan manis, maknanya makanan ataupun minuman yang, yang manis bersumber daripada brown sugar atau gula pasir atau susu pekat manis ha, terus uh, kalau boleh yang terbaik cut off terus lah, uh, terus uh, cut tak payah Tak payah uh, ambil terus lagi bagus. Ha. Tapi kalau nak ambil pun sekali-sekala je lah. Kadang-kadang memang su su agak mencabar lah. Especially kita dekat Malaysia ni. Uh, setiap hari breakfast roti canai. Ha. Roti canai. Roti canai pun um, ada gula juga kan dalam tu. Dan dia ada butter. Ha. Masa nak uh, ada minyak lagi. So benda tu dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal sedikit stres. Ha, jadi dia uh, hydrogenated oil daripada butter ni dia akan menyebabkan uh, tok, apa kelenjar adrenal kita sedikit stres jadi hormon seksual tak stabil tu yang kita takut masa waktu subur tu tak jumpa wat, uh, telur telur over matang ha, so kalau nak itia nak dapatkan telur over matang maknanya try eat clean uh, maknanya eat clean tu maknanya makanan sihat lah ha, makanan sihat macam ikan selayang sayur-sayur tu buah-buahan Ha, nasi putih tak ada masalah bagi mereka yang tak ada kecil manis nasi putih tak, tak ada masalah ok cuma portion tu 1 per 4 daripada pinggan ok jelas tak suara saya ke tak berapa jelas 
Mama Putih, Assalamualaikum Assalam. Hari ni saya cycle day 14. Saya konsum FT. Hari ni jumpa OPK positif. Ah bagus. So kira subuh hari ni kan. Petang nanti boleh test lagi tak OPK? Boleh start bersama? Ha. <laughs> okay, good question. Actually kalau OPK dah positif, tengok pula pada simptom, okey. Kalau dah keluar lendir putih jenis macam egg white tu, putih telur tu, ha terus dia bersama, jangan bertangguh. Okey. Ha, maknanya janganlah tunggu sampai lendir tu keluar habis baru nak bersama tak payah Maknanya kalau dah keluar tu terus bersama ha, Macam tu ibarat dia Lagi satu kalau ada orang walaupun dia jumpa waktu subuh Tapi dia kekurangan lendir egg white tu ha, Tu tak ada masalah memang ada orang macam tu Especially bagi mereka yang tengah um, uh, buat rawatan kesuburan Yang tengah uh, makan ubat uh, hospital ubat-ubatan uh, hormon lah Untuk tambahkan uh, apa tu untuk matangkan telur ha, Seperti ubatan klomit ke ha, So salah satu kesan sampingan daripada ubat ni Dia akan menyebabkan din, uh, dinding faraj uh, sedikit kering Jadi kadang-kadang dia berpotensi untuk dapat keputihan juga ha, okay? Dan kadang-kadang dia punya egg white tu agak kurang Dia punya lendir faraj tu kurang Jadi bila bersama tu mungkin agak uh, pedih sikit So kita advise uh, Maknanya biar dua-dua tu berkehendak lah ha, ha. Ayat tersirat dia Okey jelas tak? Orang yang orang yang belum kahwin ni kalau dengar ni <laughs> Okey Alright Saya just sharing apa, apa sedikit sebanyak yang saya tahu eh So so kena ambil dia sebagai uh, ilmu positif lah Jangan salah faham pula <laughs> Okey Puan Farida Syariah Syarudin Waalaikumsalam Saya nak tanya berkenaan BBT Biasa suhu diambil pukul 5 pagi jika kita terbangun awal dalam pukul 3 pagi, soalannya boleh tak kita ambil bacaan suhu pukul 3 pagi tu? Sedangkan bacaan suhu pukul 3 berbeza dengan bacaan suhu pukul 5. Ha, actually sebenarnya kita nak fix time. Time tu kena uh, on time lah. Maknanya kalau pukul 5, pukul 5 je. Jadi pukul 3 tu... Um, kalau ambil pukul 3 so bacaan dia jadi tak tepat ha, Macam tu Sebab kita punya pattern tidur kita boleh detect Ada orang um, Mungkin dalam sekali dalam seminggu dia terbangun 3 pagi kan ha, So tunggu pukul 5 okay? So tetap ambil pukul 5 pagi juga Jangan ambil uh, uh, suhu BBT tu pukul 3 pagi So ada yang tak tahu apa benda BBT tu ha, BBT, BBT tu adalah uh, vessel body temperature Iaitu suhu badan asas Ha, sebaik sahaja bangun tidur Ketika ha, badan kita dalam keadaan rest lah ha, okay? So itu itu yang dimaksudkan dengan BBT Vessel Body Temperature So kalau kita bangun pagi 6 pagi ha, So 6 pagi lah kena cek suhu ha, badan tu okay? Dan cek suhu badan pula lokasi dia kena sama Contoh kalau kita pilih dahi Besok pun kena kat dahi Lusa pun kat dahi Kenapa penting BBT? Sebab BBT ni adalah salah satu antara lima aspek untuk ke, kita kenal bila kita betul-betul waktu subuh. Okey. So, ada ada banyaklah ada BBT, ada OPK test, uh, tengok pada simptom Farage. Uh, so lagi dua nanti kita share dalam post besok, okey. So, pastikan Um, follow dan like FB FTHQ Sebab setiap pagi kita akan share sedikit ilmu Melalui gambar juga foto So pagi esok uh, Kita akan share 5 uh, Kaedah untuk test Waktu subuh Nak tahu waktu subuh So pagi esok 6 pagi uh, Make sure buka FB FTHQ Dan tengok post tu ha. <laughs> Okay, so uh, actually kita tengah live serentak Satu dalam FB FT HQ Satu lagi dalam Shopee ha, So siapa-siapa dalam Shopee Bagi yang first time tengok saya Apa benda dia bebel ni kan ha, So saya adalah uh, seorang Cik seorang uh, Kepakaran F adalah uh, Apa kita panggil? Adalah founder kepada FT Kepakaran FT adalah membantu Para isteri yang sedang berikhtiar Untuk uh, dapatkan zuriat dalam masa terdekat Okay Ha, kita hanya dapat membantu Okay Okay jelas tak Okay so sekarang dah 12 viewer Sebab apa lepas subur Hai Aisyah Hajar ha, Sebab apa lepas subur sampai sekarang Day period ovulation uh, 6 Saya rasa senggukut Rengan tapi berterusan Rasa macam nak hit lenguh pinggang tak selesa Tak pernah lagi jadi macam ni masa fasa luteal Rahim jatuh ke? Ha. Actually kalau rahim jatuh Yang terbaik adalah kena scan Okay Kalau <coughs> kalau tengok pada simptom puan ni 
Sekarang dah tengah lepas waktu subuh Rasa senggugut ringan ni adalah Lebih kepada macam simptom hormon progesteron punya Tengah meningkat lah So kita ada pernah share dalam post uh, FTHQ Ada uh, beberapa tanda uh, awal early pregnancy sign Tan Eh uh, ni Af Afika bangun Beberapa tanda awal uh, kehamilan So antaranya adalah kerap kencing Kadang-kadang uh, senak dekat hari-hari uh, Rasa lenguh pun ia juga Suhu badan panas Kadang-kadang mood swing sikit uh, Itu adalah antara salah satu simptom Uh, apa hormon progesteron tengah meningkat jadi uh, fasa sekarang memang suhu badan agak panas sikit jadi kat bawah tu dekat uh, sistem peranakan dekat rahim biasanya dinding rahim akan menebal dan dia akan menyebabkan rasa tak selesa sikit dan senak-senak dan lenguh-lenguh juga uh, itu adalah uh, kerja hormon progesteron punya kerja uh, ok so actually bukan rahim jatuh lah bagi saya uh, unlikely simptom rahim jatuh macam ni. So kalau nak tahu juga betul ke tak rahim jatuh, boleh pergi scan. Okey. Hadid JB, kalau period tak teratur macam mana nak tahu waktu subur? Ha, actually period teratur ke period tak teratur ke memang kaedah dia sama. Ha, wajib check uh, kita punya tengok pada simptom waktu subur kena buat ovulasi chart carta kesuburan. Dekat carta kesuburan ni kita ambil uh, Basal body temperature Suhu badan asas setiap hari ha, Macam ni contoh yang kita tunjuk sebelum ni ha, Ni adalah carta kesuburan uh, rec, uh, Period yang teratur lah Period yang cantik Macam ni dekat graf ni dia ada suhu badan So suhu badan ni kita rekod setiap hari ha, Setiap pagi sebaik sahaja bangun tidur Bangun tidur buka mata Sebelum pergi toilet nak kencing Sebelum nak pergi solat subuh tu ha, Terus ambil satu termometer Tak kisah satu decimal ke dua decimal ke Kalau saya saya suka guna infrared punya termometer Tembak je dekat satu tempat Kalau saya saya prefer kulit uh, dahi lah So saya lekatkan infrared termometer tu kat dahi Tembak dan kita rekod setiap hari Start bermula dari rekod ni daripada hari pertama head Bila turun darah tu ha, Terus start ha, catat suhu badan So kalau tengok suhu badan ni Masa hormon estrogen ha, So dia naik Tiba-tiba dia drop Dia drop sebab ni masa ni fasa estrogen Memang suhu akan drop lah So dia drop So ha, bila dia ha, Selain daripada suhu badan Tengok pada cecair faraj dia tengok pada uh, cecair faraj ada keluar macam egg white Lendir putih jenis macam putih telur tu uh, Dia dah nampak dah naik sikit dia punya suhu badan Dalam masa sama ada keluar cecair faraj egg white ni Dan dia punya suhu badan ada kenaikan uh, Perbezaan suhu 0.4 hingga 0.6 Celsius Bermakna waktu ni memang dia tengah subur So yang ketiga sampingan saja bolehlah test urine dengan OPK uh, iaitu ovulation pregnancy eh ovulation ov uh, ov pregnancy lah ovulation test kit tu ha ovulation test kit tu uh, siapa tak pernah nampak eh kita ada sample tak <laughs> OPK ada 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 satu tapi jangan ha tak ada tak ada yang tak tahu OPK tu apa Ha, dia macam ni Eh Eh ni UPT <laughs> Ni orang pregnant Sama-sama Thank you okay. okay so Kalau nak pergi farmasi beli Kena, te kena tengok betul-betul Sebab dia punya bacaan memang uh, Dia punya alat macam lebih kurang sama ha, Ni ovulation LH test strip Kita panggil ha, Ni ovulation LH test strip Kenapa dia kata LH? Ha, sebab luteinizing hormon ni, hormon LH ni hanya naik uh, bila telur ovum pecah. Maknanya hormon LH ni berfungsi untuk memecahkan telur ovum. Uh, hmm. Dia hanya pecahkan telur ovum yang matang. Okay? Uh, sebab tu dia detect hormon LH dalam air kencing. Ha, so ka itu kaedah ketiga uh, nak tahu waktu subur lah. So, so semua semua para isteri yang tengah berikhtiar dia kena tahu macam mana nak cara check OPK ni dia kena rekod dia punya suhu badan dia kena tengok cecair uh, faraj uh, keluar uh, simptom uh, dia subur tu bila ha sebabnya telur ovum dia hanya survive 24 jam je jadi chance untuk persenyawaan dalam sebulan mungkin sekali 
sekali sahaja dalam sebulan uh, jadi itu yang chance uh, uh, itu kalau jumpa waktu subur kalau tak jumpa jadi chance untuk kehamilan tu rendah sebab itulah uh, fokus FT adalah nak bantu dapatkan hormon seksual stabil dan nak matangkan telur ovum bila telur ovum matang barulah telur ovum tu pecah jumpa waktu subur ha, dan kalau berlaku persenyawaan mudahlah untuk merancang kehamilan ha, itu fokus FT okay? so ni uh, third step uh, test uh, OPK ha, so alat dia macam ni simple je nanti koyak nanti dia akan keluar strip macam ni ha. so uh, strip ni nanti dia akan tunjuk lah kalau satu lain terang satu lain sama Ha, tu memang negatif lagi bermakna mungkin besok baru subur macam tu kalau kedua-dua lain terang pekat merah ha, tu memang dah subur ha, ok ok dan hari ni kita belajar OPK eh. <laughs> macam nak menjual alat ni pula tapi bukan nak menjual nak menunjuk saja. ok so itu OPK yang ni UPT test strip ha, so dia lebih kurang sama hmm. je kan So kalau pergi beli kat Watson tu pastikan jangan tersalah pilih. Ha kat Shopee pun ada jual. Dekat Lazada, Lazada online pun ada jual. Murah jalan ni. Lepas tu cara dia yang terbaik untuk test OPK ni adalah ketika air kencing betul-betul pekat. Bermakna uh, sebelum nak test OPK ni kena puasa. Ha ada orang prefer waktu pagi. Tapi actually yang terbaik pukul 2 petang lah. Sebab waktu tu body kita uh, dah bekerja kan Maknanya hormon kita pun dah start bekerja So pukul 2 petang uh, Pukul 2 petang sebelum 2 petang tu kena start puasa 4 jam Contoh last makan dah tahu last minum pukul 10 pagi Jadi uh, uh, antara 10 pagi sampai 2 petang tu Jangan makan jangan minum apa-apa lah uh, So 2 petang tu kita akan dapat urine yang pekat uh, So dari dalam urine yang pekat tu Kencing sikit lepas tu celup lah alat ni Okay So cara celup pun dia ada ha, Ada line dia lah Dia ada ajar Maknanya jangan celup terlebih daripada line yang dia tunjuk Sebab kalau celup lebih daripada line yang dia tunjuk Takut result tu tak tepat ha, So uh, Kalau naik dua line terang Lepas tu suhu badan pun ada naik sikit 0.4 hingga 0.6 Celsius Lepas tu tengok ada egg white ha, Terus bersama dengan husband ha. <laughs> Okay jangan tangguh Okay tapi <coughs> Itu uh, untuk head yang uh, teratur ke head tak teratur ke sama Okay sebab tu kita kata kalau guna apps uh, aplikasi Android ke I iOS ke Untuk tahu waktu subuh adalah agak tidak tepat Sebab kalau apps biasa dia guna uh, pukul rata kan Dia just guna purata hari waktu subuh Dia tak tengok pada simptom Melainkan kalau apps tu dia suruh masukkan data-data Ha, bolehlah maknanya tepat lah tu ha, Kalau apps tu dia ada suruh Masukkan uh, OPK dia result macam mana Suhu badan macam mana ha, Cercair parash macam mana ha, Okay Alright jelas tak ha, Muhammad Rafi Thanks you are welcome Tiba-tiba <laughs> thanks Okay Alright uh, Aisyah Hajar uh, Sebab apa lepas subur sampai sekarang Eh Oh ni dah saya dah jawab tadi Alright alright Oh sekejap eh <laughs> uh, Okay Syatira Najwa Jelas terima kasih uh, FT Hanya tanya Sinamin yang mana lagi baik Stick atau serbuk Oh ada orang tanya Actually yang terbaik stick uh, Kalau nak rebus yang terbaik stick yang yang apa tu batang uh, uh, kita ada share dalam uh, video formula hamil uh, Dr. Raid antara free video tu kita ada tunjuk cara-cara macam mana nak uh, dapatkan uh, good good blood circulation kan ha macam so kita ada eh, ajar untuk dapatkan uh, rebus air uh, kayu manis kulit kayu manis so yang terbaik adalah yang stick pilih yang stick ha rebus yang stick sebab kalau serbuk tu dia dah jadi macam Uh, bercampur isi dalam dengan isi luar kulit kayu manis uh, So kita nak actually bila rebus tu uh, Daripada yang semula jadilah Okay Alright Zulkarnain Idris Pada fasa implantation Boleh ke bersama <coughs> Waktu subuh saya pada day 14 Okay actually macam ni uh, 
Uh, untuk yang terbaik uh, Masa fasa implantasi Apa yang berlaku Masa tu dah tak ada telur ovum yang matang lah So actually Kalau nak bersama boleh Tapi mungkin kena berhati-hati uh, Sebab masa fasa implantasi adalah Fasa seperti early pregnancy sign punya fasa mak. Seperti Tanda-tanda uh, awal kehamilan punya fasa lah Jadi uh, kita punya rahim agak sensitif Zygot uh, telur yang dah bersenyawa Persenyawaan yang dah berlaku tu dia baru nak menempel dalam dinding rahim ha, So kita takut kalau ada gegaran ke Ataupun naik motor ke Trauma ke Aktif sukan ke ha, Contoh macam ha, Apa tu Marching ke kawat kaki ke Benda yang stres-stres ha, Kita takut ha, penempelan tu tak berjaya ha, Sebab okay, Masa penempelan ni um, Macam ayam Sebelum ni kita cerita ayam dia mengeramkan telur dia statik je kan Ayam tu uh, Apa tu setia je menunggu Anak dia tu menetas ha, Macam tu lah maknanya ayam tu tak ke mana-mana pun uh, Dia keluar makan Sekejap-sekejap saja, lepas tu dia mengeramkan Balik telur dia ha, macam tu lah Ibaratnya kita punya rahim ni Kita kena jaga masa fasa implantasi Ibarat dia macam tu ha, Sebab ada orang dia tak ada masalah Dia subur isteri suami Tak ada masalah dia punya telur Orang pun cantik kita hit cantik Perma pun cantik Tapi uh, Kemungkinan Persenyawaan dah berlaku saya, Kemungkinan besar uh, Masa fasa penempelan pula Yang uh, Tidak berapa uh, Terjadi ha, Macam tu So tiga fasa kehamilan Itiaz zurek yang penting Yang pertama Kena dapatkan hormon Sexual stabil Kena dapatkan telur Ovum yang matang Sperma yang sempurna Berkualiti Yang kedua Tiup felopia kena cantik Maknanya Sebab persenyawaan Hanya berlaku dalam Tiup felopia Yang ketiga Dinding rahim Masa fasa lutut Kecil kenalah tebal mencukupi untuk support penempelan zygot uh, yang telah bersenyawa okay? So masa fasa lutil biasa um, apa tu dini rahim yang tebal dalam 16mm lah yang cantik uh, So barulah zygot tadi boleh membesar menjadi embryo membentuk uri uh, Jelas tak? Alright uh, Suha Syaukia Selamat petang, selamat petang Hai Kopi kosong tanpa gula boleh minum tak? Saya dulu biasa hari-hari sebelum pergi kerja akan minum kopi satu cawan kecil. Dah seminggu konsum FT, kopi langsung tak minum dah. <laughs> Kasiannya, oh, mesti ketagih kan. Oh. Mesti rasa like, biasa orang yang biasa minum kopi, kalau tak dapat kopi, dia akan rasa pen, uh, penat sikit badan dia kan sebab dia bergantung pada kafein juga. Actually kalau nak minum kopi tanpa gula tu bagus. Eh, maknanya bukan bagus, maknanya boleh dibenarkan. Uh, bukan bagus lah sebenarnya yang terbaik tidak minum lah Tapi kalau nak minum juga uh, Maksud saya yang bagus tadi sebab tanpa gula ha, Tu yang maksud saya sebab bagus Okay kalau nak minum juga kita um, Quantity sikit maknanya Tidak boleh lebih 2 gram dalam satu hari Okay ha, sebab bila lebih daripada 2 gram dalam sehari Kita takut uh, dia punya kelenjar adrenal akan sedikit terbeban Jadi takut result tu lambat dapat Ha tapi once dah hamil kalau nak konsum kopi tu dua dalam 2 gram tu tak ada masalah. Oh, once bila dah macam baby dah besar sikit lah macam 12 minggu ke 16 minggu ke ha. Okey. Ah uh, miss FT jelas. Okey. <laughs> Alright. Uh, budak Khalifah Islam nak tanya saya baru pregnant 2 bulan. Kenapa sekarang ni saya selalu sakit bawah perut sampai belakang? Ha oh, actually Uh, dua bulan, lapan minggu lah Okay, so lapan minggu Actually, uh, uh, ibarat macam Kategori awal-awal kehamilan lagi lah uh, Still early pregnancy uh, Belum masuk 16 minggu lagi Bila dah 16 minggu Barulah uh, kita Kata macam uh, kandungan dah Stabil sikit, maknanya dia dah uh, Start kukuh dalam tu sebab Uri dah terbentuk dengan cantik So, masa awal-awal kehamilan, 16 minggu pertama Biasa memang ibu akan Rasa senak dekat hari-hari, Especially masa pas uh, Bermula daripada wak, Lepas waktu subuh Bermula daripada uh, Fasa lutia lagi Bermula daripada fasa implantasi lagi Sehingga usia kandungan dalam 16 minggu Akan uh, Ibu akan rasa Apa tu Senak dekat bahagian hari-hari Sebabnya rahim tengah membeng membengkak ha. Membengkak tu bukan bengkak fibroid Maknanya tengah dinding rahim dalam tu Tengah menebal uh, Sebab hormon progesteron tengah meningkat Jadi blood supply Pembuluh darah dalam dinding rahim tu tengah banyak 
Ha, sebab dia nak uh, support pembentukan uri dan pembesaran embryo jadi janin yang sihat. Ha, so actually itu salah satu tanda yang normal lah. Ha, kalau tak ada pendarahan, ha, so kira okey. Kadang-kadang ha, dia rasa sampai senak dekat belakang lagi, tulang belakang. Kadang-kadang sampai peha, celah peha. Ha, itu adalah salah satu simptom yang normal. Okey. Oh, di... Okey, apa dalam FT ada tanya ini jual apa ya? Ha Daddy Playboy lagi dia punya nama <laughs> username. Actually kita adalah FT. FT adalah singkatan kepada Effort Fertility, okey? Ha so kita tengah sharing tips-tips ha especially kepada para isteri ha, dan, dan juga suami yang tengah ihtiyat zuriat. Ha tips-tips apakah makanan yang kaya dengan folic acid. Ha so ni topik hari ni lah. Ha, so macam kita dah cerita pagi uh, tadi dari awal makanan yang kaya folic acid kenapa penting folic acid tu uh, folic acid tu penting uh, dia adalah salah satu uh, apa tu kita panggil suplemen tambahan untuk sokong uh, penghasilan sel pembentukan sel baru dan juga untuk sokong saraf tunjang dan brain baby perkembangan baby ha so banyak sebenarnya dalam makanan uh, luar kita kaya dengan folic acid tapi kita tidak sedar. Contoh seperti sayur hijau, kangkung, bayam, sawi, kacang boncis, kacang panjang, apa lagi? Kekacang, bijirin, gandum, ikan salmon, buah betik, lemon. Itu dia sangat kaya, a bit root. So, sangat kaya dengan folic acid. So, di samping boleh ambil secara semula jadi, boleh juga nak konsum. Uh, nutrisi tambahan lah untuk persediaan hamil Yes Oh memang ingatkan zuriat sekarang sebab baru kahwin Ah Bagus, bagus, very good ha, Nanti boleh uh, follow kita punya FB juga FFTHQ okay? E-F-F-E-R-T-Y-H-Q So banyak uh, sharing kita share dalam tu Dan beberapa feedback uh, mereka yang dah berjaya lah So ada yang share tips dia apa yang dia buat. Ha so dal, so kita pun ada group community FT especially bagi pengguna FT. Ah ha, so actually dalam uh, kita pernah share ah uh, uh, apa tu day by day kan result result yang kita dapat. Actually yang tanya uh, betul ke testimony betul ke feedback ni betul uh, macam ada yang query lah. So kita reply yes uh, testimoni yang itu adalah testimoni yang dia konsum bulan 10 yang lepas dan sekarang dia tengah hamil uh, 4 bulan saya tak ingat FT uh, baby FT yang ketiga yang ke 88 boleh tengok uh, posting dia saya tak ingat uh, apa dia punya uh, isi kandungan lah ha, so so dia maknanya kita punya apa nak kata kita launching dari bulan 9 tahun lepas bukan baru lagi lah so bulan 9, 10, 11, 12 aa, satu dah lima bulan dah kita launching so actually aa, baru aa, kita punya team baru berkesempatan untuk follow up, follow up semua database yang kita dah ada maknanya kita baru sempat follow up 1077 <laughs> aa, database yang kita ada dan uh, yang terbaru kita dapat dalam empat orang rupanya yang dah berjaya hamil baru kita tahu lepas kita follow up baru kita tahu sebabnya sebelum ni kita lost contact ha, sebab apa lost contact sebab ada isu dalaman jugalah ha, sebab ada beberapa handset dah kena reformat ha, so ada beberapa isu dalaman so kita tak tahu siapakah pengguna FT sebelum ni sebab tu kita sekarang ha, fokus ha, semua pengguna FT ha, masuklah dalam grup community FT punya FB close group ha, sebab dalam tu kita tak nak ter lost contact lagi. So uh, at least kalau ada yang dah berjaya hamil tu, ha, share feedback dengan kita. So kita pun dapat share berita gembira tu dekat orang lain bila orang lain tengok so dia akan dapat terinspirasi dengan kisah dia dan mungkin uh, dia boleh follow beberapa tips daripada mereka yang dah berjaya hamil tu. Especiallynya macam contoh kes Puan Hidayah dia kata dia kurangkan minum gula masa ikhtiar. Ha, kes Puan Nisa yang saya ingat lah sebab saya pernah interview dia secara live Uh, dia dia pun kurangkan makanan manis dalam uh, masa itia. Uh, so itu fokus FT. Kita nak ada satu komuniti yang support each other. Maknanya orang ni tengah itia, uh, kalau orang yang dah berjaya tu kita tanya dia apa benda yang dia buat betul, apa benda yang dia tak buat masa dia tengah itia. Ha, itulah fokus kita. Okey. Sebab itulah kalau tengok dalam kita punya feedback ni uh, agak agak um, 
Agak ada yang feedback tu Tengok eh baby dah besar dah Due date dah nak bulan 6 2020 Tapi kita baru up dia punya story Sebabnya kita baru dapat trace balik ha, Siapa yang dah berjaya sebenarnya Ha itu dia Okay jelas tak menjawab tak soalan <laughs> okay what now gak follow ha? Boleh eh, boleh daddy ha, Daddy lah ha? daddy nak Macam suami saya pula daddy Okay Syria <laughs> Syria Hai puan Syria Hai ha, Selamat petang Kenapa sakit tempat hari-hari belah kanan Pinggang pun sakit sampai lenguh kaki one side Cycle day 19 day period ovulation uh, Apa tu uh, Day 4 ha, Cycle day 19 Okay baru lagi actually baru lepas uh, ovulasi ni So uh, I, I assume sebab hari tu uh, Puan Syria ada cerita yang uh, Jumpa waktu subuh 3 hari yang tak silap Kalau tak silap uh, So actually apa yang berlaku Saya suspect Puan uh, Syria punya kilang uh, Ovari yang belah kanan ni sekarang uh, Dia baru Dia sangat aktif lah bagi saya So mungkin dia uh, Kilang tu yang terlebih menghasilkan telur ovum yang matang Okay so sebab tu yang Puan rasa senak sekarang ni Sebab tengah berlaku fasa implantasi lagi satu Kemungkinan masa tengah berlaku fasa implantasi ke, Ataupun disebabkan oleh Hormon progesteron tengah meningkat Meningkat mendadak jadi dinding rahim pun tengah menebal ha, tu yang menyebabkan sakit senak dekat hari-hari tu uh, Nur Syuhada Day one period boleh tak makan buah nenas? Boleh tak ada masalah ha, Actually tu orang ni pikos Memang buah nenas tu adalah salah satu buah yang bagus ha, Sebab dia ada sedikit konten glycolic acid ha, Yang mana dia boleh bantu buang toksik-toksik dalam badan Dia sama macam lemon lah Lemon kan buah dia warna kuning ha, So buah-buahan kuning adalah bagus untuk ha, Kita punya apa pikos, problem pikos Especially bagi mereka yang, dah, yang ada alami head tak teratur ha, Ataupun head berpanjangan Ataupun head sikit sangat, head pendek Ataupun kita head dia kejap-kejap ok, kejap-kejap tak ok Okay. Ada orang kita head dia 28 hari, 34 hari, 40 hari ha, So itu adalah salah satu, salah satu simptom physiological because ha, So nak consume buah-buahan nenas, okay sangat bagus Alright Ada orang takut kan kalau makan nenas takut melawas sangat ha, actually, ti, actually bagi saya uh, bukan 100% betul lah Mungkin kalau, mungkin betul kalau sebelum ni contoh hormon estrogen dia terlalu rendah Jadi bila dia consume uh, makanan sihat macam nenas tu Jadi hormon estrogen dia baru nak start uh, up balik Baru nak start uh, nak start naik balik Itu yang menyebabkan head dia jadi lawas uh, Mungkin ada kaitan jugalah uh, Tapi hormon estrogen tu penting masa fasa folikular Sebab hormon estrogen sang, uh, Kita perlukan hormon estrogen Untuk dalam proses mematangkan telur ovum ha, So masa fasa folikular Estrogen kita memang kena tinggi lah Ha, tapi jangan terlalu tinggi sangat Kalau terlalu tinggi sangat akan menyebabkan heavy bleeding Heavy bleeding tu ha, pendarahan yang terlalu banyak Dalam 2 jam kena tukar 2 pack ha, Tu bahayalah So bagi saya ha, kalau heavy bleeding ni Biasanya memang disebabkan oleh hormon estrogen yang terlalu tinggi So kena flashback balik Apakah perubahan lifestyle dia, dia yang yang dia kerap lakukan baru-baru ni Kadang-kadang faktor utama adalah disebabkan oleh stres pada kelenjar adrenal ha, So bila kelenjar adrenal stres Hormon DHEA, uh, precursor hormon tu dia akan uh, tak balance uh, Dia akan menyebabkan estrogen pun naik juga So lagi satu pemakanan juga Mungkin dia banyak makan gula ke minum air manis-manis baru-baru ni Ataupun dia suka Makan kek ha, Setiap hari kena makan kek Setiap hari nak kena minum air teh untuk breakfast ha, Setiap hari nak kena breakfast roti canai nasi lemak ha, So benda tu sedikit sebanyak dia akan menyebabkan estrogen dalam badan tinggi So ha, itu yang simptom yang tidak elok lah ha, Maknanya Maknanya heavy bleeding tu bagi saya uh, uh, bukan uh, sign, bukan tanda-tanda yang bagus. Tapi kalau warna darah head tak ada masalah. Uh, warna darah head darah kokoh. Ada yang tanya, uh, kenapa darah head dia warna kokoh hitam? Uh, last month okey je warna merah. Uh, so actually darah uh, head yang kokoh hitam ni adalah uh, darah lama. Ha, kena tengok balik kita head dia yang bulan lepas Berapa hari yang lepas Kadang-kadang kita head dia lewat 34 hari Baru turun head So darah head dia akan jadi head sedikit kehitaman ha, Kalau darah merah terang tu pun normal Darah hitam kokoh pekat pun normal Kalau darah pink Merah cair macam pink ha, Tu tidak normal Itu bermakna kekurangan HB Ataupun kekurangan zat besi dalam darah ha, Ada juga Yang sampai warna putih Dia punya darah head sampai warna jenis Bukan jenis macam terlalu cerah Sampai berwarna 
pink keputihan ha, So itu adalah tidak normal juga Bermakna kemungkinan besar dia ada batu karang dekat hempedu ha, Tengok daripada darah kita dah tahu beberapa simptom lah Beberapa jenis <laughs> masalah ha, So actually darah pun memainkan peranan Tapi bukanlah faktor kalau darah merah pekat ke darah merah terang ke darah hitam koko ke itu itu bagi saya tidak berapa penting yang penting adalah uh, dia punya kita hit berapa hari uh, berapa hari dia punya hit uh, dan dalam satu hari kena tukar berapa pack ha, kalau heavy sangat ha, kita suspect estrogen dominant terlalu tinggi kalau faktor heavy sangat tu um, definisi heavy tu bagi saya dalam 2 jam kena tukar 2 pack ha, tu sangat heavy ha, memang kena uh, segera jumpa doktor uh, sebab takut tumpah darah takut ada simptom anemia pula ha, kena jumpa doktor dapatkan uh, ubat berhenti darah sementara ke ha, tapi kalau makan ubat pun hanyalah merawat simptom so dia kena tackle dari awal daripada dia punya kelenjar adrenal lagi ha, daripada toxic stress kelenjar adrenal ada lagi ha, itulah fokus utama ok <laughs> Ah, Waalaikumsalam Fiza Yunisu Narti Jual apa ni kak? Oh. <laughs> Actually kita tengah live serentak Satu dalam FBFTHQ Satu lagi dalam Shopee ha. So fokus kita adalah membantu uh, Para isteri yang ingin dapatkan hormon yang stabil uh, Maknanya uh, Nak dapatkan hormon yang stabil dulu Tu fokus kita nak reducekan stres dulu dalam kelenjar adrenal Bila dah dapat hormon stabil Jadi mudahlah untuk telur over uh, matang Bila telur pun matang sempurna Barulah dinding rahim menebal dengan ok uh, Dah jumpa waktu subur uh, senyap, Barulah mudah untuk merancang kehamilan Ok jelas Alright Saya keguguran dua kali berturut Satu tip sudah dibuat Ok Puan Fiza Actually kita ada kes uh, Kita pernah share uh, video Puan Zara sebelum ni Dia pun alami masalah yang sama Anak pertama Haa uh, Anak pertama dah 6 tahun Nak masuk raja satu Dan dia pernah alami dua kali keguguran Satu ectopic, satu lagi chemical pregnancy So yang ketiga baru uh, Maknanya kandungan yang keempat Barulah dia berjaya ha, So kalau uh, Puan Fizah nak tahu